Welcome to Ask Education Channel. In the video, we will talk about 12th Computer Science Book, Chapter 7, Python Functions. Already Chapter 1 function, we upload the videos. So, if you look at the chapter, you will be able to talk about the Python Functions. In the 12th Computer Science Book, we will upload all the videos. So, please subscribe to my Ask Education Channel. So, functions நான் என்ன அப்படினிரால் பத்தி ஒரு சின்ன introduction பார்க்கலாம். So, functions are named blocks of code that are designed to do a specific job. அதாது நம்ம் ஒரு program வேடும் போது, repeated ஒரு task வந்து நம்ம் repeated பண்ணிரம் மாறி இருக்கும். So, அந்த task காண code இருக்கிலே, அந்த instructions நம்ம திருப்பி திருப்பி வந்து codeல் எழுதிரம் மாறி இருக்கும். So, அதனால வந்து program வந்து ரும்ப லெந்தியாகும். So, அந்து பதில தனியா வந்து group பண்ணிடு, அது name பண்ணிடுவாங்க and name பண்ணி, அது ஒரு function நம்ம define பண்ணி வைத்துக்கும் so, எப்பலாம் வந்து அந்த task நம்ம வந்து programல incorporate பண்ணனுமோ அப்பலாம் வந்து we call the name of the function responsible for it so, அப்பு நம்ம call பண்ணம்போது என்னாகுனா அந்த function call பண்ணம்போது அந்த function உள்ள இருக்கு code வந்து அந்த எடத்தில் replace ஆகி And அந்த code வந்து execute ஆகி நமக்கான output அந்த function வந்து proper வந்து நடந்த முடிஞ்சிரும். So, if you need to perform that task multiple times throughout your program, you don't need to type all the code for the same task again and again. So, அது நான் சொன்ன மாதிரி, அந்த code வந்து திரிப்பி திரிப்பி type பண்டுத்து நால் என்னாகுனாம் code program ஓட length வந்து ரும்ப பெரிசாகும். And ஒரு எடத்தில் ஒரு சின்ன error வந்துச்சினா அந்த codeல அப்படின்னா, repeated எங்கலாம் அந்த code வந்து நம்ப எங்கலாம் நம்ப திரிப்பி திரிப்பி அது இந்த அந்த block of code நாம் அது மாத்திட்டு அதுக்கு ஒரு function name பண்ணப் பருக்கு என்னாகுனா நாம் அது call பண்ணம் போது the python when it tells the python to run the code inside the function so அந்த function குள்ள இருக்கு code வந்து python in compiler இருக்கு அது வந்து அது run பண்ணும் அப்படியின்றது வந்து it tells அந்த இது மாறி function எடுதும் போது என்னாகுனா it is easier to read the programs and write the programs and அந்த program test பண்ணும் போது எராது errors வந்துத்து suppose நம்ம function codeல error வந்துத்து அப்படியின்னா அந்த particular block of codeல மட்டும் போய் நம்ம error fix பண்ணிடா நம்ம கொடு program வந்து easy debug ஆயி run பண்ணாரமிச்சிரும் So, function or advantages, main advantages என்னனா, it avoids repetition of code. So, நம்ம சன்னமாரி திரிப்பி திரிப்பி இந்த code எது வேண்டி அவசியம் இல்ல. And makes high degree of code reusing. So, ஒரு particular block of code நம்ம repeated நரிய எடத்தில, just by calling its name, நம்ம நரிய எடத்தில use பண்ணம் போது, அந்த code வந்து reuse ஆகுது. And it provides better modularity for your application. அப்படினா என்னனா, நம்ம ஒரு program, ஒரு project நும் சொல்மலியா, அந்த software termsல நம்ம சொல்லும் போது என்னா அந்த application, அந்த program application வந்து நம்ம வந்து we can divide it into சின்ன modules வந்து நம்ம divide பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு module வந்து ஒரு ஒரு programmer கிட்ட குடுத்து என்ன ஒரு ஒரு module வந்து ஒரு ஒரு function தனி தனி task பண்டம் மாரிதான் இருக்கு சோ ஒரு ஒரு modules இமே வந்து நம்ம தனி தனியா வந்து develop பண்ணம் முடியும் ஒரு ஒரு programmer and final எல்லாத்தியும் ஒன்னா செய்து ஒரு project நம்மலால் ready பண்ணம் முடியும் சோ அந்த மாறி project ready பண்ணம் போது எதா errors வந்து testing பண்ணம் போது எதா errors வந்தாலும் அந்த particular functionல் அந்த modulesல மட்டும் எதா problem இருக்கு அப்படியினா அதை மட்டும் நம்ம debug பண்ணி fix பண்ணிருதுக்கும் easy ஆயிருக்கும் And note, functions are nothing but a group of related statements that perform a specific task. So, a particular task பண்டுத்துக்கு தேவையான related statements எல்லத்தியும் group பண்ணி அத்தை வந்து நம்ம name function name பண்ணி define பண்ணி வைச்சுக்கும். So, அடுத்து நம்ம types of functions பாக்கப் போரும். So, basically, functions are divided into four types. First one வந்து user defined function, then built in functions, then lambda functions and fourth type பாத்திங்கா recursion functions. So, இதில வந்து நாம் ஒரு ஒரு function பத்தி நம்ம detailடா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் சு அதுக்கு முன்னாடி இது user defined functions தான் என்ன அப்படினா functions defined by the users themselves அதாது நம்ம programmers நம்ம program எடுதும் போது நாம் define பண்டுர functions தான் வந்து user defined functions அதுக்கு அப்படு built in functions பார்த்தீங்கனாம் pythonல already available இருக்க inbuilt functions தான் நம்ம built in functions நான் சொல்வோம் so inbuilt functions for example இப்பு print function நம்ம just நம்ம இதா print பண்ணும் பண்ணும் then square root mathல பத்தினா square root seal floor absolute 
இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அப்புறம் லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது தேர் தே தட் ஆர் அனோன் அனோனிமஸ் அன்னேம்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அனோனிமஸ்லாம் வந்து ஐ டசன் ஹாவ் அ நேம் அண்ட் எது அதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சிங்கிள் லைன் எக்ஸிக்யூட் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்த உடனேயே அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முடிஞ்சிடும் ஸோ தோஸ் ஆர் அனானிமஸ் அண்ட் அன்னேம்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த நேம்க்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நேம்லாம் இருக்காது ஸோ இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அடுத்தது வந்து ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் கால் இட் செல்ஃப் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய சாப்டர் ஒன்னோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோவை ஒரு தடவை பாருங்கள் அதோட லிங்க் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி டிஃபைன் டு கிரியேட் அண்ட் யூஸ் சர்டைன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ பில்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிள் இந்த லாங்குவேஜ் பைத்தன் இட் செல்ஃப் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்மளோட ஓன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து வந்து எப்படி பிகின் பண்ணனும் இட் ஹஸ் டு பிகின் வித் தி கீவேர்ட் டெஃப் டெஃபை டிஃபைன்க்கு தான் டிஎஃப் ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க ஃபாலோட் பை தி ஃபங்க்ஷன் நேம் சோ டிஃபைன்க்கு பக்கத்துல டிஎஃப் அந்த கீவேர்ட்க்கு பக்கத்துல ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் தட் ஷட் பீ ஃபாலோட் பை எ பரென்தீசிஸ் சோ இதல சிண்டாக்ஸ் பார்க்கலாம் சோ டெஃப் திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் ஃபாலோட் பை பரென்தீசிஸ் பரென்தீசிஸ் குள்ள பாத்தீங்கன்னா பாராமீட்டர்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் தீஸ் பாராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆப்ஷனல் சோ அதனால தான் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள கொடுத்திருக்காங்க and after this it should follow it should follow by a கோலன் இந்த கோலன் வந்து இட்ஸ் ரூல் அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அண்ட் அது தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன் அந்த பிளாக் ஆஃப் கோடை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் அது ஷுட் எண்ட் வித் அ ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு கொடுக்கணும்னா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதாவது கால்குலேட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ரிட்டர்ன் நம்ம எம்டியாக கொடுக்கும்போது வெறுமே ரிட்டர்ன் அப்படின்றது மட்டும் நம்ம நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நன் என்ற வேல்யூ வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ பிளாக்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிளாக் இஸ் ஒன் ஆர் மோர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் குரூப் டு கேதர் ஸோ தட் தே ஆர் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஒன் பிக் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வைல் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ திஸ் அ பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னா வந்து ஒரே பிளாக்காக கொடுப்போம் நம்ம அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாக்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆரம்பிச்சுன்னா அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் அது ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா கன்சிடர் பண்ணி கண்டினியூஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இது எப்படி நம்ம பைத்தன்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டன்டேஷன் ஸோ இன்டன்டேஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து இதை இன்டென்ட் பண்ணி ஸோ இது இங்கே தான் டெஃப்ன்றது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குன்னா இந்த அடுத்த லைனில் ஒரு நாலு பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸ் தான் நம்ம ஒரு டேப் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அண்ட் ஆல் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த பிளாக்குள்ளே வருதோ அது எல்லாமே அந்த ஃபோர் டேப் ஸ்பேஸ் குள்ள தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலா வந்து த ஷுட் பி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சின்டாக்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி இன்புட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆர்கியூமெண்ட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் வித் இன் தீஸ் பேர பேரன்திசஸ் வென் யூ டிஃபைன் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் ப பக்கத்தில் நம்ம வந்து பேராமீட்டர் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் அது வந்து பேரன்திசஸ்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபாலோட் பை அ கோலன் அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிட்டர்ன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாஸ் பண்ணுறது ஒரு வேல்யூ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன
நெஸ்டட் பிளாக் பத்தி பேசியிருக்காங்க ஒரு பிளாக்குள்ள இன்னொரு பிளாக் கொடுக்கும் போது வி கால் இட் அஸ் அ நெஸ்டட் பிளாக் அந்த நெஸ்டட் பிளாக் எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் டேப் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்குள்ள இன்னொரு பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது அந்த நெஸ்டட் பிளாக் எப்படி இருக்கணும் இதுல இருந்து இன்னொரு ஃபோர் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ அந்த நெஸ்டட் பிளாக் உள்ள இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டேப் ஸ்பேஸ்க்குள்ள தான் நம்ம வந்து எழுதணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க and here is an example of defining a function so to or example koduthirukanga do something abindrathu or function name followed by parenthesis and for, that is followed by a colon actually inga inga def abindra the keyword vandu miss panirukku so unga book la adu maathikonga inga def indra keyword varanum and value is equal to 1 indrathu or assignment statement and return value so value is nothing but a this is a variable now so variable value indra variable ku la 1 indra value uh, bind panirka and return value nu bodu indha value la enna store enna value store panirkomo enna literal value data store panirkomo and the data vandu return aagum so indha function call pannum bodu indha 1 indra return aagum so advantages of user defined functions enna na functions help us to define a program into modules so idu na airplane na solliruken so modules tha enna appdi solliruken so adanalu vandu code vandu easier easier manage panna mudiyum so or particular module la or edha error irukku appadina and module la mattum namba vandu debug panni error fix panna namakku full code me nalla easier run aayidum and it implements code reuse and functions namba use define pandradnala enna na engala namakku theviyo angala vandu just by function call we and the block of code vandu namba reuse panna mudiyum so adha dhaan inga solranga it implements code reuse and every time you need to execute a sequence of statements all you need to do is to just call the function and functions allows us to change functionality easily uh, so for example if our code vandu na ipo ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து நான் ஒரு சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் எழுதிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு அந்த வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இல்லை இல்லை அது சம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அது உள்ளே இருக்க ஆப்ரேட்டரை நான் வந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ்னு அவ மாற்றி அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஈஸியாக என்னால் மாற்ற முடியும் ஸோ திஸ் ஜஸ்ட் அஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் கேன் ஒர்க் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம மாடியூல்ஸாக பிரிக்கும் போது என்ன ஆகணும் ஒரு ஒரு மாடியில் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமர் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் வி கேன் புட் டுகெதர் அண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டாக நம்மளால ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீவேர்ட் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெவ் ஹெல்லோன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் ஃபாலோட் பை பேரன்சிஸ் ஸோ இங்கே எம்டி பேரன் லிஸ்ட் பேரமீட்டர் லிஸ்ட் தான் இருக்கு அண்ட் ஃபாலோட் பை அ கோலன் ஸோ இது உள்ள வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு தட்ஸ் அ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெலோ பைத்தன் அப்படின்றத ஒரு ப்ராம்ப்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிட்டர்ன் கீவேர்ட் கொடுத்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கால் பண்ணும்போது எப்படி கால் பண்ணுவோம்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் followed by the parenthesis கொடுத்து தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ வென் யூ கால் த ஃபங்க்ஷன் லைக் திஸ் ஹெலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அவு அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்க கோடு வந்து ஒன் பை ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கோடு தான் இருக்கு ஸோ அதனால இந்த பிரிண்ட் ஹெல்லோ அந்த ஹெலோ பைத்தன் இருக்குல்ல அது வந்து அவுட் புட்டில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக நீங்கள் எப்படி கால் பண்ணலாம்னா இந்த ஹெலோ வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே கொடுத்து நம்ம கால் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிண்ட் ஹெலோன்றது இந்த இந்த பிளாக்குள்ளேயே பிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இது தப்பு இது இப்படி தான் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து இட் டசன் கம் அண்டர் திஸ் பிளாக் ஆஃப் கோடி இது வந்து தனி ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு வெளியில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதோட இன்டென்டேஷன் வந்து கிடையாது ஸோ அதுக்கு வந்து அதனால் இதை மாற்றிக்கோங்க இப்படி இருக்கிறதுலையா இதை வந்து இப்படி தான் எழுதணும் அண்ட் இது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி நம்ம கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஹஸ் நோ ஆர்கியூமெண்ட் நன் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆஸ் இ லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி அவுட் புட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே கால் பண்ணுறோம் ஸோ கால் பண்ணும்போது என்னென்னா இது இட் இட் வில் பிரிண்ட் சம்திங் ஸோ இப்போ இந்த ஹெலோ இருக்கு இல்லையா இது இதோட இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே போகும் ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஹெலோ பைத்தன்றது பிரிண்ட் ஆகிடும் தென் இட் ரிட்டர்ன் சம்திங் டு த காலிங் ஃபங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எங்கே கால் பண்ணது இந்த இடத்துல கால் பண்ணும்போது இட் ஹே
ஸோ பைத்தன் ஐடியல்லில் எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணி அதை ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐடியலி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து இது வந்து இப்போ இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் மோடில் போய்ட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன் டைப் பண்ணலாம் ஸோ நியூ ஃபைல் ஸ்டா ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கோடு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நம்ம பார்த்து அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா சாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நான் இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபங்க்ஷன் டெமோ டாட் பிஒய் அப்படின்ற நேமில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அடிஷ்னலாக இந்த டூ சம்திங்க்கு முன்னாடியே அந்த டி டெஃப்ன்ற அந்த கீபர்ட் மிஸ் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதையும் சேர்த்து நான் இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து எப்படி ரன் பண்ணுவோம்னா நம்ம ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம அதே ப்ரோக்ராம்லேயே தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இந்த பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ சம்திங் இட் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ வேல்யூ ஸோ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை பட் வேல்யூ மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் அந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே கால் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் டூ சம்திங் அப்படி நம்ம கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டூ சம்திங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ அப்படி கால் பண்ணும்போது த கண்ட்ரோல் கோஸ் இயர் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வே ஒன் என்ற லிட்டல் வந்து இந்த வேல்யூன்ற வேரியபிளில் வந்து பைண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது அந்த வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு ஸோ அது எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்னா நம்ம எங்கே கால் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே தான் கால் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ ஒன் வில் பி ரிட்டர்ன் ஹியர் விச் இஸ் இன்சைட் தி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஒன் என்றது நமக்கு அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோ ஹெலோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்லே பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே வந்து ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது அண்ட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் நோ வேல்யூ எந்த வேல்யூமே ரிட்டர்ன் பண்ணல ஸோ இந்த ப்ரிண்ட் மட்டும் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் காலிங் த ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹெலோ அப்படின்றத மட்டும் நம்ம வந்து கால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா யூ கேன் சி இந்த ஃபஸ்ட்டு கால்க்கு வந்து அந்த ஒன் என்ற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் செகண்ட் ஹெல்லோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால்க்கு வந்து அது உள்ளே இருக்க ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஹெலோ பைத்தன் என்றது இருக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு நவு இங்கே என்ன அடுத்த நம்ம அந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரிண்ட் இந்த ஹெலோ வந்து ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே கொடுத்தும் கால் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஹாஃப் ஹலோ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே இருந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் போகுது ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் இங்கே போகும்போது என்ன ஆகும்னா இட் ப்ரிண்ட்ஸ் இது உள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஹெலோ பைத்தன் அப்படின்ற ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் நன் நன் வேல்யூ ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங் ஸோ அப்படி என்ன ஆகும்னா டிஃபால்ட்டாக நன்றது ரிட்டர்ன் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த நன்றது இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் விச் இஸ் இன் சைட் அ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்போது அந்த நன்றதும் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஆர் ஐல் புட்டுட்டு என்ன கமெண்ட் மாதிரி நான் மாற்றிடுறேன் சரிங்களா ஸோ நவ் ஐல் எக்ஸிக்யூட் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஷோ யூ ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா யூ கேன் சி இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டூ சம்திங்கோட அவுட் புட் இது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெலோன்றது நான் ப்ரிண்ட்குள்ளே கொடுக்கும்போது திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் வித் இன்சைட் தி ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் ஹெலோ பைத்தன் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு அண்ட் இட் ஹஸ் ரிட்டன் நன் அந்த நன்றது ப்ரிண்ட்குள்ளே கொடுத்ததுனால இது வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பாசிங் பேரமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் அதாவது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் எப்படி பேரமீட்டர்ஸ் கொடுக்கறது அண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் அதாவது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பேரமீட்டர் மூலமாக பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத படிக்கணும் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி படிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை ஆஸ்